Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Eliezer de León, a sus órdenes. Bienvenidos al quinto capítulo de la serie Subneteo BLSM de redes, donde vamos a subnetear una IP clase C. Bienvenidos. Bien, aquí tenemos el siguiente ejercicio que dice, dada la dirección IP 192.168.1.0, máscara o prefijo 24, lo que nos dice que estamos frente a una dirección IP clase C. Obtener direccionamiento IP para los hosts de las tres subredes, las interfaces Ethernet de los routers y los enlaces seriales. Aquí tengo mi topología, tengo mis tres redes, tengo mis enlaces y aquí tengo el requerimiento que me piden. Ok, tenemos que analizar nuestro ejercicio, tenemos que analizar lo que se nos está pidiendo, tenemos que, que, que analizar el requerimiento. Vamos a analizar el requerimiento, ¿verdad? Obtener direccionamiento IP para los hosts. Aquí están mis hosts. O sea que tengo que obtener direccionamiento para esos hosts de esas tres subredes. ¿Qué más? ¿Qué más? Las interfaces Ethernet de los routers. ¿Cuáles son las interfaces Ethernet de los routers? Esta. Mírenla aquí. Esta es una interfaz. Esta es otra y esta es otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas, esas redes de alguna manera deben ir conectadas a los routers y esa conexión necesita una dirección. Perfecto, entonces, ¿qué más? Y los enlaces seriales. Los enlaces seriales son estos. Como ustedes saben, cada enlace es una subred. Porque necesita una dirección para conectar aquí, otra para conectar aquí, pero esas, dirección de, esas direcciones deben estar en la misma subred. Perfecto, por eso, al eso ser una subred, necesitará una dirección de red y una de broadcast, como les expliqué en videos anteriores. Por eso vamos a obtener direccionamiento para los enlaces. Ok, aquí tenemos los hosts, que es lo que nos están pidiendo aquí. Tenemos la, la conexión de las interfaces Ethernet, y tenemos los enlaces seriales. Así que luego de analizar nuestra topología, luego de, de entender y analizar nuestra topología, perdón, analizar qué es lo que nos están pidiendo, el próximo paso es calcular las direcciones necesarias para toda la topología. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, luego de analizar nuestra topología, el siguiente paso es calcular la cantidad de direcciones necesarias. Para ello, presten atención aquí. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a calcular las direcciones necesarias para toda la topología. Bien, he dividido en redes, enlaces, los cálculos, luego la sumatoria y luego confirmar la cobertura de, de necesidad. No se preocupen, más adelante le explicaré sobre eso. Enfóquense aquí. Una buena práctica siempre es ordenar de mayor a menor las cantidades de host o los requerimientos que se necesitan. Eso es una buena práctica, se las recomiendo. Entonces, en la red 2 me solicitan 100 hosts, pero yo debo sumarle dos direcciones que son la de red y la de broadcast y sumarle una dirección que es la interfaz Ethernet que les expliqué que es la conexión con el router. Eso para la red 2 me dará un total de 103 direcciones. Seguimos con la red 3. La red 3 me piden 50 hosts. Le sumo 2 que es la dirección de red y la de broadcast y le sumo una dirección que es la interfaz Ethernet como le expliqué anteriormente. Eso me dará un total de 53 direcciones. Ok, la red 1 me solicitan 20 hosts. Igualmente le sumo dos direcciones, red y broadcast, y le sumo una que es la interfaz Ethernet. Me dará un total de 23 direcciones para la red número 1. En total, en total tendremos 179 direcciones para los hosts. Ok, vámonos con los enlaces. El enlace A... Necesita dos direcciones para cada extremo de, de, de conexión y necesita dos para la red y brocas. Como les comenté, eso es una subred. Toda subred debe tener una dirección de red y una de brocas. Será un total de cuatro direcciones para todos los enlaces, ya que los enlaces todos necesitan cuatro direcciones. Como les expliqué en videos anteriores. 
Bien, me dará un total de 12 direcciones para los enlaces y el gran total de redes más enlaces me dará 191 direcciones. El gran total. Entonces, luego que ya sé que mi topología completa requerirá 191 direcciones, el siguiente paso es confirmar la cobertura de necesidad de la topología. ¿Cuál es este paso? Este paso, lo que yo en este paso yo confirmo que con la dirección IP y el prefijo dado, yo cubro con esa cuota. Ok, para ello lo que hacemos es lo siguiente. Tomo mi prefijo, le resto 32, ya que una dirección IP tiene 32 bits, los cuales 24 están siendo destinados para la parte de red. Entonces, esa diferencia me dará la parte de host disponible y asignable. O sea, me dará la, la parte asignable de, de ese resultado. Entonces, yo elevo el 2 a ese resultado y, y me dará la cantidad de host disponibles, o sea, la cantidad de host en número que soporta esa, ese prefijo o esa dirección IP. Y como ustedes ya vieron, 256, que fue mi resultado, es mayor que 191, que es el requerimiento de direcciones. Por lo tanto, con este prefijo, con, el, con este prefijo puedo submetear, puedo proceder con el ejercicio. Entonces, luego explicado esto, luego que ya calculamos todo, entonces ahora sí procederemos a submetear. Bien, llegó la hora de submetear. Tal vez este cuadro te parezca familiar, eso me hace sentir bien, porque sé que hasta este punto de la serie... Tú te sabes todo este procedimiento. Así que vamos a iniciar. Si no, entonces te recomiendo, te recomiendo seguir la serie completa desde cero. Subneteo BLSM. Vamos a empezar. Primer paso, identificar mi máscara. Tomo este 24 y enciendo, o sea, yo lo llevo a binario. Enciendo 24 bits para denotar la parte de red. Vamos allá. Ahí está. 4 octetos, 24 bits encendidos y lo demás cero. Vamos a traducir eso de binario a decimal y tenemos 255 en cada octeto, punto cero. Bien, el siguiente paso, aplicar nuestra fórmula. 2 a la n menos 2 debe ser mayor o igual que la cantidad de host que me están solicitando. ¿Y a qué número debo elevar n para obtener un número mayor o igual a 103? Pues elemental, mi querido Watson, si yo elevo el 2 a 7 menos 2, eso va a ser igual a 126. Perfecto, ahí está, 126. El tercer paso es aplicar la fórmula, o sea, es aplicar la fórmula para alterar mi máscara, por lo que debo dejar 7 ceros disponibles, lo que implicará encender 1. Así que vamos allá. Enciendo 1 para dejar 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo que dejar 7 ceros como me lo dice la fórmula, y eso implica encender 1. Bien, ahora tenemos que traducir eso de binario a decimal, 255.255.128. Bien, entonces, el salto de red, 256 menos 128 es igual a 128. Recuerden que el salto de red se toma restando la cantidad en decimal del octeto, del, de la nueva máscara, restándole 256, lo que da 128. Bien, ya tengo mis datos, voy a vaciarlos en la tabla. Os solicitado 103, host encontrados 126. Dirección de red, esta dirección sin el prefijo, porque el prefijo, la máscara, ha sido alterada, ha sido cambiada, ha sido adaptada. Entonces, tengo mi dirección de red 192.168.1.0. Esa es mi dirección de red. Prefijo, a ver... 8, 16, 24, 25, mi prefijo es 25 porque ahora tengo 25 bits encendidos de la parte de red. Máscara decimal, esta que está aquí abajo. 255.255.255.128. Espero no ir muy rápido, lo que pasa es que sé que ustedes ya están familiarizados con esto en este punto de la serie. Primera IP utilizable es un número mayor que mi dirección de red. 192.168.1.1 Yo sé que ustedes están bastante familiarizados con esa dirección IP. Bien, última IP utilizable es un número menor que la dirección de broadcast y la dirección de broadcast es un número menor que la siguiente dirección de red. Por lo que voy a determinar el siguiente salto y luego le resto 1 para obtener la dirección de broadcast y a su vez le resto 1 para obtener mi última IP utilizable. 
Bien, para determinar el salto de red, tomo 128 y lo sumo aquí. 0 más 128 es igual a 128. Por lo que mi próxima dirección de red es 192.168.1.128. ¿Y por qué, Eliezer, tú aplicas esto en el último octeto? Porque mi máscara fue alterada en el último octeto. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando con una IP clase C. Te recomiendo ver los videos anteriores o la serie completa si tienes esa duda. Bien, entonces ya que conozco mi próximo salto de red, le voy a restar 1 y voy a caer en la dirección de broadcast de mi red anterior. 192.168.1.127 Entonces mi última IP utilizable es un número menor que la dirección de broadcast, por lo que 192.168.1.126 y ahí tengo mi primera subred realizada. Como ven, necesitamos o encontramos 126 hosts. Tenemos disponibles 126 hosts para conectar. Ajá, del 1 al 126, ahí están sus 126 hosts. Perfecto, entonces, eh, la siguiente subred me solicitan 53. Voy a borrar estos datos para comenzar a subnetear la siguiente subred. Ok, nos fuimos con la siguiente subred. Dejé la máscara para modificar lo que necesito, así no tener que escribir todo de nuevo. Me solicitan 53. ¿A qué número debo elevar el 2 para obtener un número mayor o igual que 53? Sencillo. El 2 se eleva a 6, menos 2, eso será igual a 62. ¿Por qué? Porque 2 a la 6 es 64, menos 2, 62. Por lo que debo dejar 6 ceros disponibles. Y como aquí hay 7, solo tengo que encender 1 y ahí hay 6 ceros disponibles. Vamos a traducir de binario decimal. Tenemos 255.255.255. Y aquí tenemos que sumar el 128 más el 64 y eso es 192. Bien, entonces vamos a calcular el salto de red. 256 menos 192 es igual a 64. Y ya tengo los datos necesarios para completar mi tabla bien aquí os he encontrado 62 bien este tengo mi dirección de red prefijo 8 16 24 25 26 máscara decimal esta misma 255.255.255.192 bien primera ip utilizable un número mayor que mi dirección de red por lo que 192.168.1.129 Entonces, mi última IP utilizable es un número menor que la dirección de Brocas y la dirección de Brocas un número menor que la dirección de, de que mi siguiente salto de red. Vamos a calcular, si a 128 yo le sumo 64, eso es igual a 192. Por lo que mi siguiente dirección de red será 192.168.1.192. Esa es la dirección de mi siguiente subred. Entonces vamos a restarle 1 para caer en la dirección de broadcast. 192.168.1.191. Y a su vez vamos a restarle 1 a esta para caer en mi última IP utilizable. 192.168.1.190. Ahí está. Tengo mi segunda subred. Voy a borrar los datos para subnetear la tercera. Perfecto. Aquí vamos con la tercera subred. Si yo elevo el 2 a 5 menos 2, eso me va a dar igual a 30. Entonces, 30 es mayor a 23. 2 a la 5 es 32, menos 2 es 30. Me solicitaron 23, obtuve 30. Bien, el siguiente paso es dejar 5 ceros disponibles en mi máscara. 1, 2, 3, 4, 5, por lo que enciendo este y ahí tengo mis 5 ceros disponibles. Entonces lo que sigue es traducir de binario decimal 255.255.255 y traduciendo este octeto, esto es igual a 224. Entonces ahora obtenemos mi salto de red 256, le restamos 224, y eso es igual a 32. La diferencia. Bien, vamos a completar nuestros datos. Tengo mis hijos solicitados, hijos encontrados. Tengo mi siguiente salto. El prefijo 8, 16, 24, 25, 26, 27. Perfecto. Bien, máscara decimal 255. Esta. 
255.254 se ve ahí sí se ve mi primera IP utilizable es 192.168.1.193 correcto entonces vamos a calcular el salto de red para calcular lo otro si a 192 yo le sumo 32 eso va a ser igual a 224, por lo que mi siguiente dirección de red iniciará en 192.168.1.224. Perfecto. Bien ahí. Entonces mi dirección de broadcast es 192.168.1.223. Y mi última IP utilizable de la subred número 2 es 192. 168.1.222 bien ahí ya terminé con mis subredes ahora he entrado a los enlaces fíjense que el salto de red se calculó para la siguiente subred pero esta subred pertenece a los enlaces porque los enlaces tienen una subred bien aquí los encontrados va a ser dos siempre porque mi fórmula será la misma voy a borrar esto y voy a explicar algunas cosas Ok, aquí estamos. Hay algo que usted tiene, tiene que tener presente. Desde que usted entra a los enlaces, lo primero que usted tiene que tener en la mente es que la máscara hay que llevarla a prefijo 30. Eso es una obligación. Así que llevando la máscara a prefijo 30, me dice a mí que tengo que encender tres, o sea, los 3 bits que quedaban apagados. Así ya dejo 2 bits disponibles. Llevo mi máscara a prefijo 30. Prefijo 30. Bien, entonces, usted puede aplicar la fórmula. 2 a las 2 menos 2 es igual a 2. 2 a las 2, 4 menos 2 es igual a 2. ¿Qué te dice ese, ese exponente? Que tengo que dejar 2 bits de host disponibles. Por lo tanto, mi máscara siempre será prefijo 30. Mi máscara será 255.255.255.252. Siempre mi máscara será... 252 cuando hablo de los enlaces siempre la máscara será fija aquí este proceso que yo haga aquí aplica para todos los enlaces entonces mi salto de red es 256 menos 252 eso es igual a 4 bien observen mis pasos todo perfecto o sea vamos a empezar mi máscara Siempre será 255.255.255.252. Siempre. Primera IP utilizable. Un número mayor. 192.168.1.225. Bien. Mi última IP utilizable es 192.168.1.226. Mi dirección de broadcast es 192. 168.1.227 Mi salto de mi siguiente dirección de red es 192.168.1.228 Ok, ¿por qué ahora me resulta tan fácil determinar eso? ¿Por qué? Porque mi salto de red es de 4 en 4 224 más 4 es 228 Entonces, como yo solo necesito conectar dos hosts Aquí están mis dos hosts La IP225 es 1 y la IP226 es es el siguiente o sea todo es sencillo y fácil 224 tengo mi dirección de red 225 tengo mi primer host conectado 226 tengo mi último host conectado 227 tengo mi dirección de bocas y caigo en la siguiente subred ahí agoté mis cuatro dire o sea lo, lo, el cuatro que me dice el salto de red perfecto bien espero que me estén entendiendo espero no ir muy rápido eso me dice a mí que mi próxima dirección de red es cuatro números mayor a eso, por lo que ya yo puedo asumirla. 192.168.232. Porque si a 128 usted le suma, usted le suma 4, eso es igual a 232. Bien, mi máscara siempre será prefijo 30. Miren qué fácil es trabajar con los enlaces. Mi máscara siempre será prefijo 30. Mi máscara aquí igual siempre será 255.255.255.252. Vamos aquí, 255.255.255.255.252. Bien, continuamos con el enlace B. 
Primera IP utilizable, vamos a sumarle 1, 192.168.1.229, por lo que usted ya se imagina esta, 192.168.1.230. ¡Oh! Pero este es 232, usted sabe ya, quiere decir que este es 231. ¿Por qué? Porque es un número menor que esta y es un número mayor que esta. Dice 192. .168.1.231 Yo espero no ir muy rápido Espero que me estén entendiendo bien Y vamos a completar la última fila Vamos a sumarle un número a mi dirección de red Para caer en mi primera IP utilizable 192.168.1.233 Vamos a sumarle uno más 192.168.1.234 y ahora vamos a sumar 192.168.1.235. Si yo le sumo uno más que ayer en la 236 sería ya otra red, pero hasta aquí está el subneteo. Es muy fácil asumir las direcciones cuando el salto es solamente de dos hosts. Pero cuando el salto es de millones y miles de hosts, mejor tomen la siguiente subred, restenle uno y restenle otro para completar. Bien. Hasta aquí el quinto capítulo de la serie Subneteo BLSM. Hasta aquí el video de esta semana. Espero haberte ayudado. Suerte en tus exámenes, suerte en tus asignaciones. Eh, ya tú sabes. Si te gustó este video puedes darle me gusta, puedes suscribirte a mi canal si no lo estás. Puedes compartir este video con tus compañeros. Los martes grabo en directo. Si tienes alguna duda o pregunta, sintonízame un martes y te la responderé Dios mediante. Así que un millón de gracias. Se despide Eliezer de León. Que tengan feliz resto de la semana. Un millón de gracias. Bye, bye. Esa es la dirección de mi última subred y se me cayó el marcador.